ഹലോ മക്കൾ സൈലത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത എക്സാമിന് കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മളെ നയൻത്തിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ചലനവും ചലന നിയമങ്ങളും മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം സംസാരിക്കുന്നത് ജെ കെ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകൻ അപ്പൊ നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഒരു ബൈക്ക് ഒരു ബൈക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കാറിനെ ചെന്ന് ഇട്ടിക്കുന്നു അല്ലേ ഒരു ആഘാതം ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബൈക്ക് ചെന്നൊരു കാറിനെ ചെന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ബൈക്ക് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷെ കാരണം അത്ര കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് എന്തായിരിക്കും കാരണം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത എക്സാമിന് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇനി സ്ക്രീനിലേക്ക് മാത്രമാവട്ടെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നോക്കുക എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ നമ്മൾ ഈ കാറും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബൈക്കും ബൈക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ബൈക്കിന്റെ മാസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഏതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മളെ കാറിന്റെ മാസിനെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പൊ കാറിന്റെ മാസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ബൈക്കിന്റെ മാസ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈക്ക് നല്ല സ്പീഡിലാണ് വരുന്ന വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അപകടത്തിന്റെ ആഘാതം ഇമ്പാക്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഈ ഒരു തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റുമായി നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുകയാണ് അതായത് ആഘാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂവിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈക്കാണ് അല്ലെ ഈ കാറും മൂവിംഗ് ബോഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു മൂവിംഗ് ബോഡി ഇമ്പാക്ട് ഓൺ അതർ ബോഡീസ് is called momentum. ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അതാണ് നമ്മൾ ആക്കം അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റം എന്ന് പറയാ എന്താ പറയാ മൊമെന്റം മൊമെന്റം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്കം അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റം ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ സവിശേഷ ഗുണമാണ് ആക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നു എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന എക്സാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആക്കം അഥവാ മൊമെന്റം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈക്കിന് മാസ് കുറവാണ് പക്ഷേ കാറിന് മാസ് കൂടുതലാണ് ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈക്ക് നല്ല സ്പീഡിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കാറും നല്ല സ്പീഡിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ആഘാതത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ പൊന്നുമക്കൾ എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ മനപ്രയാസമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം കണ്ട ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കറക്റ്റായി ശ്രദ്ധിക്കുക മാസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഘാതത്തിന്റെ അളവ് മൊമെന്റത്തിന്റെ അളവ് ഇമ്പാക്ടിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു മാസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഘാതത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു ഇനി സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലാണ് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആഘാതത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിൽ
നമ്മളെ ആക്കത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഏതായിരിക്കണം ഇത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായിരിക്കണം നമ്മളെ ആക്കത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൊമെന്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ആക്കം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസിന്റെ പ്രവേഗം മാസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവേഗം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്കം കൂടുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാസ് കുറഞ്ഞാലും പ്രവേഗം കുറഞ്ഞാലും ആക്കം കുറയുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം വരും What are the factors affecting the momentum? Or the outcome? The outcome is the same. 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 Now, the outcome is the same. The outcome is the same. The outcome is the same. Now, my friends, I'm going to tell you that the outcome is the same. The outcome is the same. The outcome is the same. ഇവിടെ മാസ് എന്താണ് കുറവാണ് ഇവിടെ മാസ് എന്താണ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാസ് കൂടിയ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാസ് കൂടിയ കാറ് ഈ ബൈക്കിന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് കുറഞ്ഞ ബൈക്കിന് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഘാതം സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഏതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക എന്താണ് മാസും പ്രവേഗവും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മളെ ആക്കം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആക്കത്തെ നമ്മൾ പി എന്ന ഷോണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ആക്കത്തെ ഏതാ ഷോണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക പി ഇനി മാസിന് നമ്മൾ എം എന്ന ഷോണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക പ്രവേഗത്തെ നമ്മൾ വി എന്ന ഷോണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇക്കേഷൻ എന്ത് കിട്ടി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ വി അപ്പൊ ആക്കം മൊമെന്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ വി ഇനി മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു പ്രവേഗത്തിന് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ അതുകൊണ്ട് ആക്കത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കൂടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പൂർത്തിയാക്കിയ അങ്ങനെ എനിക്ക് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താ നോക്കൂ എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ സ്വടൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് മൊമെന്റം ഈസ് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പറഞ്ഞാല് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഈസ് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേഡ് ഏസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി അതായത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഗുണമാണ് എന്ത് ആക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അളക്കുന്നത് വസ്തുവിന്റെ മാസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വേഗതയുടെയും ഗുണിതമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി മുഹൂർത്തേക്ക് അത് മൊമെന്റ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പി ആക്കത്തെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പി ഇനി ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മാസും അതോടൊപ്പം തന്നെ വെലോസിറ്റിയും അതുകൊണ്ട് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം വേഗതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗത്തിന് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഓർത്തേക്ക് മൊമെന്റം ഈസ് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് moving object adallengil a moving body impact on other body is called momentum aa reethiyum paraya chalikkuna vasthukalde savishesha gunam allengi chalikkuna oru vasthu mattoru vasthu mille elpikkuna aaghadathe aaghadathe adine nam endu paraya aakam endu paraya adine p enna shonde soojipikkunu adine soojipikkuna allengi p enna shonde soojipikkunu adine affect cheyna factors ennu paranjal massum pravegam aanu adine unit ennu paranjal endane kilogram meter per second valare clear aanallo കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ മനപ്രയാസമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കേണ്ട മൊമെന്റവും ആക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പോയിന്റും നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആക്ക വ്യത്യാസം എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ട് എന്റെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ രണ്ട് കാറുകൾ രണ്ട് കാറല്ല ശരിക്കും ആദ്യത്തെ കാർ ഇവിടെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ റെസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ കാർ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിശ്ചലാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓർത്തേക്കാം പിന്നീട് ഈ കാർ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന ഷോണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പ്രവേഗത്തെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം ആദ്യ പ്രവേഗം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അതിനെ നമ്മൾ ഏതർഷം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു യു എന്ന അർഷം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും ഏതർഷം കൊണ്ടാ സൂചിപ്പിക്കുക യു അങ
എം ഇൻ ടു യു എങ്ങനെയാണ് യു വന്നത് എന്റെ പെണ്ണു മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എങ്ങനെയാണ് യു വന്നത് ആദ്യാക്കത്തെ നമ്മൾ ഏത് നഷ്ടമോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു യു എ നഷ്ടമോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു യു എ നഷ്ടമോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മൊമെന്റും കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി സി കളുടെ എം വി വി ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു യു ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യ ആക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി സി കളുടെ എം യു എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അന്ത്യ ആക്കം പി സി കളുടെ തരും എം വി എന്ന് എഴുതാം അന്ത്യാക്കത്തെ നമ്മൾ ഏകദേശം സൂചിപ്പിക്കുക അന്ത്യാക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി കളുടെ എം വി വി എങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആദ്യ പ്രവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആണ് അന്ത്യ പ്രവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആണ് അപ്പൊ ഈ കാറിന്റെ ആദ്യത്തെ ആക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പി സി കളുടെ എം യു ആണ് ഈ കാറ് കുറച്ച് സമയം സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന ആക്കത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി സി കളുടെ എം വി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആക്ക വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ മൊമെന്റം അന്ത്യ ആക്കം മൈനസ് ആദ്യ ആക്കം ഇത്ര ഉള്ളൂ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈനൽ മൊമെന്റം അതായത് ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം അന്ത്യ ആക്കം മൈനസ് ആദ്യ ആക്കം അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് ആക്ക വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വരണം എം വി മൈനസ് എം യു അപ്പൊ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഓർത്തേക്കണം അപ്പൊ എം വി മൈനസ് എം യു എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കൂടി എത്തുന്നതാണ് എം വി മൈനസ് എം യു എം വി മൈനസ് എം യു ഇനി ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എം രണ്ട് ഭാഗത്തും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് എമ്മിനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ബാക്കി എന്തുണ്ട് വി മൈനസ് യു എന്താണ് അതായത് എം ഇവിടെ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എമ്മിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ബാക്കി വി മൈനസ് യു അപ്പോ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എം വി മൈനസ് എം യു എന്ന് എഴുതാം കറക്റ്റ് ആണല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ മനഃപ്രയാസമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ല എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ കാർ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റത്തിലാണ് അവസാനം ഫൈനൽ മൊമെന്റത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ടി എൻ എഫോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യ ആക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം യു ആണ് അന്ത്യ ആക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി കൾ ടു എം വി ആണ് ഇതിൽ ആർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യ ആക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം യു എന്നാണ് അന്ത്യ ആക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വി എന്നാണ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം യു ആണ് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആക്ക വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്താണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ എം വി മൈനസ് എം യു എന്താ പറയാ എം വി മൈനസ് എം യു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ആക്ക വ്യത്യാസത്തിന്റെ നിരക്ക് നിരക്ക് എന്ന് കേട്ടാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട സമയം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നിരക്ക് എന്ന് കേട്ടാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട സമയം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി അത്ര ഉള്ളൂ എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എം കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എമ്മിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എം കോ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എമ്മിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ബാക്കി വി മൈനസ് യു ബൈ ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വി മൈനസ് എം യു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഓർത്തേക്കണം സമയം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി തന്നിട്ടില്ലേ ആ സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റേറ്റ് ഓ
മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആക്കത്തിന് യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു കാർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാറിന്റെ വേഗത സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ കാറിന്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൊമെന്റം ആക്കം എത്ര എന്താണ് കാണ്ടേ ആക്കം എത്ര ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ആൻസർ ആരതൊക്കെ ശരിയാക്കി എന്ന് ഞാൻ നോക്കും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പൊന്നു മക്കൾസ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയോടെ പോകുന്ന ഒരു കാറ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൊമെന്റം എത്രയും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിന്റെ താഴെ ആൻസർ ചെയ്യുക ഞാൻ എല്ലാവരും ആൻസർ നോക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തെയും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പോയിന്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയ ഏതാണ് അതുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനലുകൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളെ ഈ വിഷ്വലുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാ കുട്ടികളോടും എന്ത് ചെയ്യുക കാണാൻ പറയണം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ആൻസറുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം അപ്പോ സൈനിങ് ഔട്ട് സൈലം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ താങ്ക്